ഈസി പ്ലസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലെയറിംഗ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ബഡ്ഡിംഗ് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സ് ആണ് അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് ലെയറിംഗ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബഡ്ഡിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത് ലെയറിംഗ് എന്താണെന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്താ ലെയറിംഗ് നമുക്ക് നോക്കാം ലെയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ബ്രാഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ എന്താണ് സെലക്ട് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ ഫ്രം വിച്ച് സാപ്ലിംഗ് ഈസ് ടു ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് സാപ്ലിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സാപ്ലിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ബ്രാഞ്ചിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു സാപ്ലിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ബ്രാഞ്ചിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ദ ബ്രാഞ്ച് മസ്റ്റ് ബി പെൻസിൽ ടിക്ക് ആ ബ്രാഞ്ച് എങ്ങനെയായിരിക്കണം പെൻസിൽ ടിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സാപ്ലിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതിൽ നിന്നാണോ നമുക്ക് സാപ്ലിംഗ്സിനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് പുതിയ പ്ലാൻസിനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിനു വേണ്ട ഒരു ബ്രാഞ്ച് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ആ ബ്രാഞ്ച് കുറച്ച് ഒരു പെൻസിൽ ടിക്ക് ബ്രാഞ്ച് ആയിരിക്കണം അടുത്തത് ബ്രാഞ്ചസ് ഫ്രം ദ മെയിൻ സ്റ്റെംസ് ആർ ബെറ്റർ അപ്പോൾ എപ്പോഴും മെയിൻ സ്റ്റെമ്മിനോട് ചേർന്നുള്ള മെയിൻ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബ്രാഞ്ചാണ് ലെയറിങ്ങിന് ബെറ്റർ മെയിൻ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബ്രാഞ്ചാണ് ലെയറിങ്ങിന് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് പീല ഓഫ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഫ് ബാർക്ക് അല്ലേ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ബാർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പീൽ ഓഫ് ചെയ്തു നമ്മളതിനെ ചെത്തിക്കളഞ്ഞു അല്ലേ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ബാർക്ക് ചെത്തിക്കളഞ്ഞു സർക്കുലർ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ബാർക്കിനെ നമ്മൾ ചെത്തിക്കളഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ലെയറിങ്ങിനെ ആദ്യം ചെയ്തത് സെലക്ട് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ദി പ്ലാൻ ഫ്രം വിച്ച് സാപ്ലിംഗ് ഈസ് ടു ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് സാപ്ലിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കണം ഏറ്റവും തിക്ക് തിക്ക്നെസ് കുറഞ്ഞ ബ്രാഞ്ച് ആയിരിക്കണം അതായത് പെൻസിൽ തിക്ക്നെസ് ഉള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആയിരിക്കണം ഒരുപാട് തിക്ക്നെസ് ഉള്ള ബ്രാഞ്ച് ആവരുത് കേട്ടോ പെൻസിൽ തിക്ക്നെസ് ഉള്ള ബ്രാഞ്ച് ആയിരിക്കണം ഇനി എന്തായിരിക്കണം ആ ബ്രാഞ്ച് മെയിൻ സ്റ്റെമ്മിനോട് ചേർന്നതാവുകയാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ മെയിൻ സ്റ്റെമ്മിനോട് ചേർന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് ആ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ബാർക്ക് ബാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുറത്തെ തൊലി അല്ലേ ആ ബാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുറത്തെ തൊലി എപ്പോഴും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളതൊന്നും കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ തൊലി മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആ പുറത്തെ ബാർക്ക് തൊലി മാത്രം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പീൽ ഓഫ് ചെയ്തു ചെത്തിക്കളഞ്ഞു ഫ്രം ദ സ്റ്റെം ഇൻ എ സർക്കുലർ ഷേപ്പ് ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പിൽ പീൽ ഓഫ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബാർക്ക് ഫ്രം ദ ഫ്രം ദ സെലക്ട് ബ്രാഞ്ച് അല്ലേ സെലക്ടഡ് ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ബാർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ സർക്കുലർ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ പീൽ ഓഫ് ചെയ്തു ക്ലിയർ അല്ലേ കവർ ദ പീൽഡ് ഓഫ് പാർട്ട് വിത്ത് എ സ്ലൈറ്റ്ലി മോയിസ്റ്റ് ആൻഡ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് കൊക്കനട്ട് ഫൈബർ സോയിൽ ആൻഡ് സോഡസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണത് കവർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ആ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം നമ്മൾ നോക്കി നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ടാ കവർ ചെയ്തത് നോക്ക കവർ ദ പീൽഡ് ഓഫ് പാർട്ട് വിത്ത് എ മോയിസ്റ്റ് ആൻഡ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് കോക്കനട്ട് ഫൈബർ സോയിൽ ആൻഡ് സോഡസ്റ്റ് സോഡസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മര മരമൊക്കെ മുറിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പൊടി മരപ്പൊടി അല്ലേ ആ അറക്കപ്പൊടി അറക്ക അറുത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പൊടിയാണ് അല്ലേ മരമൊക്കെ അറക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പൊടിയാണ് സോഡസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സോഡസ്റ്റും കോക്കനട്ട് ഫൈബറും സോയിലും കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പീൽ ഓഫ് ചെയ്ത ഭാഗം നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചു നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തു ഇനി അതിൻ്റെ മീതെ ആ കവറിങ്ങിൻ്റെ മീതെ നമ്മൾ ഒരു പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് വീണ്ടും കവർ ചെയ്തു ഓക്കെ ബോത്ത് എൻസ് വിത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് എൻസിനെയും ജൂട്ട് വൈൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കെട്ടിവെച്ചു നന്നായിട്ട് മുറുക്കി കെട്ടിവെച്ചു ഇനിയോ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ആ മോയിസ്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിലേക്ക് വെള്ളം നനച്ചു
ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ന്യൂമറസ് റൂട്ട്സ് വിൽ സ്പ്രൗട്ട് വിത്തിൻ ടു മന്ത്സ് രണ്ട് മാസം നമ്മളത് അങ്ങനെ വെച്ചു കേട്ടോ അതിൽ സോഡസ്റ്റും സോയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നമ്മളതിനെ കോക്കനട്ട് ഫൈബറും എല്ലാം വെച്ച് നമ്മളതിനെ നന്നായിട്ട് കെട്ടി അതിൻ്റെ മീത പോലത്തിൻ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് കെട്ടി ഇത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് ന്യൂമറസ് റൂട്ട്സ് വിൽ സ്പ്രൗട്ട് കണ്ടല്ലോ ന്യൂമറസ് റൂട്ട്സ് വിൽ സ്പ്രൗട്ട് ഫ്രം ദ ബ്രാഞ്ച് ആ ബ്രാഞ്ച് നമ്മൾ ആ കെട്ടിവെച്ച ബ്രാഞ്ച് അഴിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ധാരാളം വേരുകൾ ഉണ്ടായത് കാണാൻ പറ്റും കട്ട് ദ ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് പ്ലാന്റ് ഇറ്റ് ഇൻ എ പോട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നീ ഇവിടെ വെച്ച് അതിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ പുതിയ ബ്രാഞ്ചിനെ നമ്മളൊരു പോട്ടിലേക്ക് ഒരു ചെടിച്ചട്ടിയിലേക്ക് പ്ലാന്റ് ചെയ്യാം അണ്ടിൽ അതിനെ സ്വന്തമായിട്ട് സോയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാറാവണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ റീപ്ലാന്റ് ചെയ്ത് സോയിലിലേക്കും വെക്കാവുന്നതാണ് ടേക്ക് കെയർ ടു പ്ലാന്റ് ദ സാപ്ലിംഗ് ഇൻ എ സ്യൂട്ടബിൾ പ്ലേസ് അല്ലേ അത് ആ പ്ലാന്റിനെ ൻ്റെ സാപ്ലിങ്ങിനെ നമ്മൾ നല്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്ലാന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലേ ആ സാപ്ലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അല്ലേ ഇതിനെ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ പ്ലേസിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളതിനെ പ്ലാന്റ് ചെയ്യുക ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ലെയറിങ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ലെയറിങ് ചെയ്യേണ്ട രീതി മനസ്സിലായില്ലേ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം മാത്രമാണ് മിസ്സ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലെയറിങ് എവിടേക്കാണ് എഫക്റ്റീവ് അല്ലേ ലെയറിങ് എവിടേക്കാണ് എഫക്റ്റീവ് ആകുന്നത് എവിടേക്കാണ് ജാസ്മിനിൽ ജാസ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുല്ല പിച്ചി പോലെയുള്ള അത് അതെ മുല്ല മുല്ലയുടെ വെറൈറ്റീസ് അല്ലേ മുല്ല പിച്ചിയൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് അല്ലേ അവിടെ അത് ലെയറിങ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് റോസ് ഹിബിസ്കസ് കാഷ്യു ആൻഡ് സപ്പോട്ട ഇവിടെയൊക്കെ ലെയറിങ് നമുക്ക് വളരെയധികം ഫലപ്രദമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ലെയറിങ് എന്ന ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ആ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് പുതിയ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് അടുത്തടുത്ത പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഏതിലേക്ക മുല്ല പിച്ചി റോസ് ഹിബിസ്കസ് കാഷ്യു ആൻഡ് സപ്പോട്ട ലെയറിങ് ഈസ് ഓൾസോ ഡൺ ഓൺ ബ്രാഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഗ്രോ ക്ലോസ് ടു ദ സോയിൽ ലെയറിങ് ആ നമ്മുടെ മണ്ണിനോട് ചേർന്നുള്ളടുത്തും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലെയറിങ് നമുക്ക് മണ്ണിനോട് ചേർന്നുള്ള ആ ബ്രാഞ്ചിൽ നമുക്ക് ലെയറിങ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലെയറിങ് ഷുഡ് ബി ഡൺ ഓൺ ബ്രാഞ്ചസ് ക്ലോസ് ടു ദ സോയിൽ സോയിലിനോട് ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ട് കിടക്കണേ സോയിലിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചിലും നമുക്ക് ലെയറിങ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എളുപ്പമാണ് നേരിട്ട് ആ ലെയറിങ് എങ്ങോട്ട് ചെയ്താൽ മതി ലെയറിങ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് പ്ലാന്റ് പോട്ടഡ് പ്ലാന്റിലേക്കൊന്നും വേണ്ട അത് കഴിയുമ്പോൾ ആ സോയിലി അവിടെ ഈ ചെയ്തതിൽ തന്നെ നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കുഴിയാക്കി നമ്മൾ അവിടെ നട്ടാൽ മതി ഓക്കെ അടുത്ത് തന്നെ ലെയറിങ് ഈസ് ഓൾസോ ഡൺ ഓൺ ബ്രാഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഗ്രോ ക്ലോസ് ടു ദ സോയിൽ ബൈ ബെൻഡിങ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഇൻ ടു ദ സോയിൽ ആ ബെൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ലെയറിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ലെയറിങ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചില്ലേ ലെയറിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ലെയറിങ് ഏതെല്ലാം പ്ലാന്റ്സിലാണ് എഫക്റ്റീവ് എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ലെയറിങ് ഏതെല്ലാം പ്ലാന്റ്സിലാണ് എഫക്റ്റീവ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കൂ കേട്ടോ ലെയറിങ് ഏതെല്ലാം പ്ലാന്റ്സിലാണ് എഫക്റ്റീവ് വേഗം പറഞ്ഞേ ആ റോസ് ഹിബിസ്കസ് സപ്പോട്ട കാഷ്യു അതുപോലെ തന്നെ ജാസ്മിൻ ഇതിലൊക്കെ ലെയറിങ് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ലെയറിങ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ടി സി സി പ്ലസിലൂടെ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ അത് വാച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒക്കെ ഇടുക ഓക്കെ അപ്പം സി സി പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ട്യൂഷൻ ആപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഞങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട ട്യൂഷൻ കെയർ അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്യൂഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പാരൻ്റൽ അപ്രോച്ചിലൂടെയുള്ള അതായത് അത്രയും കെയറിങ്ങോടെയുള്ള ട്യൂഷനാണ് സി സി പ്ലസ് ട്യൂഷൻ ആപ്പിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പാരൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് മീറ്റിങ്ങും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഭാവി അതായത് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള പഠന പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് സി സി പ്ലസ് ട്യൂഷൻ ആപ്പ് നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേ
the branch selected for grafting grafting in vendi nammal select cheyina branch ni aanu nammal cyan ennu parayunathu grafting in aayittu nammal select cheyina branch cyanum rooted plant grafting in vendi select cheyina rooted plant ennu parayunathu stock um aanu clear alle ini endha cheyinathu aduthathu ini nammal cheyyendathu peel off the bark from the facing sides of both the stock and the cyan nokka stock indeyum cyan deyum facing sides adile ഓരോ കഷ്ണം വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പീൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അല്ലേ അതിൻ്റെ ബാർക്ക് പീൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അപ്പം സ്റ്റോക്കിൻ്റെയും സയൻ്റെയും ആ ആ ഫേസിങ് സൈഡ്സിലെ ഓരോ കഷ്ണം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബാർക്ക് ബാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന തടിക്കഷ്ണം നമ്മൾ അത് പീൽ ഓഫ് ചെയ്തു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റോക്കിൻ്റെയും സയൻ്റെയും ആ പുറത്തെ അല്ലേ ആ പുറത്തെ തൊലി നമ്മൾ ആ ഫേസിങ് സൈഡ്സിലുള്ള നോക്ക് ഇത് കണ്ടോ ഫേസിങ് സൈഡ്സിലുള്ള ആ പുറത്തെ തൊലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളത് ആ പീൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അല്ലേ അത് നമ്മൾ ചെത്തിക്കളഞ്ഞു പീൽ ചെയ്തു ഫേസിങ് സൈഡ്സ് തമ്മിൽ ഇനി ആ പീൽഡ് പീൽ ചെയ്ത ആ ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നോക്കി ആ പീൽ ചെയ്ത ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചു അല്ലേ ആ റൂട്ടഡ് പ്ലാന്റും അതുപോലെ തന്നെ റൂട്ടഡ് പ്ലാന്റിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക റൂട്ടഡ് പ്ലാന്റ് അതായത് സ്റ്റോക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്താണ് സയണും അല്ലേ ആ സ്റ്റോക്കും സയണും തമ്മിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ആ നമ്മൾ അതിനെ തമ്മിൽ ആ ചേർത്ത് കെട്ടിവെച്ചു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ബ്രിങ് ദ പീൽഡ് ഓഫ് പോർഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് സയൺ ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ നമ്മൾ ആ പീൽ ചെയ്ത ഭാഗങ്ങളെ തമ്മിൽ ചേർത്ത് കെട്ടിവെച്ചു റാപ് ദം ടുഗദർ ഫേംലി വിത്ത് എ ജൂ ട്വൈൻ നീ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരു ജൂ ട്വൈൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ നന്നായിട്ട് കെട്ടിവെച്ചു ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ അത്രയും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി എന്താ സംഭവിക്കണേ എന്ന് നോക്കാം കവർ ഇറ്റ് വിത്ത് എ വാക്സ് ക്ലോത്ത് ഓർ എ പ്ലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പ് ഇനി എന്താണ് ഒരു വാക്സ് ക്ലോത്ത് വെച്ച് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പ് വെച്ചോ നമ്മൾ അതിനെ നന്നായിട്ട് കെട്ടിവെച്ചു നമ്മളപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണേ ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിന് നമ്മൾ രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യും അത് ഒരു റൂട്ടഡ് പ്ലാന്റിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് എന്നും ബ്രാഞ്ചിനെ നമ്മൾ സയൻ എന്നും പറയും അവരുടെ ആ ഫേസിങ് ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പീൽ ഓഫ് ചെയ്യും ആ പീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാർക്ക് പീൽ ചെയ്ത ആ ഫേസിങ് ഭാഗങ്ങളെ തമ്മിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചേർത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ആ ക്ലോസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അതായത് ചേർത്ത് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് വെക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ആഫ്റ്റർ വൺ മന്ത് കട്ട് പാഷ്ലി ദ സ്റ്റോക്ക് എബവ് ദ കവേഡ് ഏരിയ ആൻഡ് ദ സയൻ ബിലോ ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ ആ ഇതും ഇതും കൂടി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ എന്തായി ഇത്രയും ആയി മാറി അല്ലേ ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ അത് തമ്മിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു വെയിറ്റ് ഫോർ വൺ മോർ മന്ത് ഒരു മാസവും കൂടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് കട്ട് ആൻഡ് ഡിറ്റാച്ച് ദ പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു മാസവും കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗവും കൂടി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തു വെൻ ഇറ്റ് അറ്റൈൻസ് പ്രോപ്പർ ഗ്രോത്ത് അത് പ്രോപ്പർ ഗ്രോത്ത് അറ്റൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റീപ്ലാന്റഡ് ഇൻ എ മോർ സ്യൂട്ടബിൾ പ്ലേസ് അതിനെ ഒരു മോർ സ്യൂട്ടബിൾ പ്ലേസിലേക്ക് റീപ്ലാന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് റിമൂവ് എനി ന്യൂ ബ്രാഞ്ചസ് സ്പ്രൗട്ടിങ് അവിടെ പുതിയതായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ബ്രാഞ്ച് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയണം ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അപ്പം ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു റൂട്ട് ഓഫ് പ്ലാന്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിന് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വിളിക്കും ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഏതാണോ അത് തമ്മിൽ ചേർക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് ഒരു പ്ലാന്റിനെ എൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിനെ നമ്മൾ സയൻ എന്ന് വിളിക്കും ഈ സയൻ്റെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഫേസിങ് പാ പാർട്ടിലെ ഫേസിങ് പോർഷനിലെ ആ കുറച്ച് ഭാഗം നമ്മൾ പീൽ ഓഫ് ബാർക്ക് പീൽ ഓഫ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവരെ തമ്മിൽ ചേർത്ത് നമ്മൾ ഒരു ജൂ ട്വൈൻ കൊണ്ട് കെട്ടിവെക്കും അല്ലേ ഒരു മാസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്താ അതിനെ കവർ ചെയ്തു വാക്സ് ക്ലോത്തോ പ്ലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പ് കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചു ആഫ്റ്റർ വൺ മന്ത് കട്ട് പാഷ്ലി ദ സ്റ്റോക്ക് എബവ് ദ കവേഡ് ഏരിയ ആൻഡ് ദ സയൻ ബിലോ ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ ആ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോ സ്റ്റോക്കിൻ്റെയും സയൻ്റെയും ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അപ്പം എന്തായി അപ്പം എന്തായി വെയിറ്റ് ഫോർ വൺ മോർ മന്ത് ആൻഡ
നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ മലയാളം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനായി അതിൻ്റെ ഭാഷയായാലും അതുപോലെ തന്നെ അക്ഷരങ്ങളായാലും ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് സി സി പ്ലസിലൂടെ വരുന്ന കളരി കോഴ്സ് അല്ലേ ഇത് നിങ്ങളുടെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അനിയന്മാർക്കോ അനിയത്തിമാർക്കോ അതുപോലെ തന്നെ കസിൻസിനോ ഒക്കെ വളർന്ന് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മലയാളം അതായത് നിങ്ങളുടെ മലയാളം എഴുത്തും വായനയും കൃത്യമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോരാകിയുണ്ടെങ്കിൽ സി സി പ്ലസ് ട്യൂഷൻ ആപ്പിലൂടെ അത് നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാവുന്നതാണ് പുതിയ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ബഡ്ഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ബഡ്ഡിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കി ബഡ്ഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവിടെ എന്താണ് ഒരു ബഡ്ഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലേ ബഡ്ഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മളവിടെ വലിയ കമ്പൊന്നും അല്ല എടുക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ ബഡ് എടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഒരു ബഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഏതാണോ നമ്മുടെ റൂട്ടഡ് പ്ലാന്റ് അവിടെ ഒരു ടീ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അല്ലേ ടീ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ പീൽ ചെയ്യും അല്ലേ ടീ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ പീൽ ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക ഇൻ ദീസ് മെത്തേഡ് ദ ബഡ് ഈസ് ഗ്രാഫ്റ്റഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എ ബ്രാഞ്ച് അപ്പോൾ ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു ഫോമാണ് ബഡ്ഡിങ് അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ ബ്രാഞ്ച് അല്ല ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബഡ്ഡാണ് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ബഡ്ഡാണ് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ അല്ലേ ദീസ് മെത്തേഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഇൻ ദ സെയിം പ്ലാന്റ് സെയിം പ്ലാന്റിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഉള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഓക്കെ ബഡ്ഡിങ്ങിലൂടെ സെയിം പ്ലാന്റിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഉള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ബഡ്ഡിങ്ങിലൂടെ കഴിയും ഓക്കെ ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിൽ ബ്രാഞ്ച് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കണ്ടു ബഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ അല്ലേ ഒരു മുകുളം എന്ന് പറയാം അല്ലേ കട്ട് ഓഫ് ദ ബഡ് ഫ്രം എ ക്വാളിറ്റി പ്ലാന്റ് ഒരു ക്വാളിറ്റി പ്ലാന്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരു 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 മുകളും എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മേക്ക് ടീ ഷേപ്ഡ് കട്ട് ഓൺ ദ പ്ലാന്റ് ഓൺ വിച്ച് ദ ബഡ് ഈസ് ടു ബി ഗ്രാഫ്റ്റഡ് ബഡിനെ എവിടെയാണോ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പ്ലാന്റിൽ ഒരു ടീ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ലീവ് ദ ബാർക്ക് ഓപ്പൺ ആ ബാർക്കിനെ അവിടെ മുറിക്കുക നോക്ക് ഒരു ടീ ഷേപ്പിൽ ടീ ഷേപ്പിൽ ആ ബാർക്കിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ എവിടെയാണോ നമുക്ക് ബഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പ്ലാന്റിലേക്ക് പ്ലാന്റിൻ്റെ ബാർക്കിൽ ഒരു ടീ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ആ ബാർക്കിനെ കട്ട് ചെയ്തു ക്ലിയർ അല്ലേ ഇൻസേർട്ട് ദ ബഡ് ഇൻ ടു ദ ടീ ഷേപ്പ്ഡ് കട്ട് ഇനി നമ്മൾ ആ ടീ ഷേപ്പ് കട്ടിലേക്ക് ആ ബഡിനെ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു അകത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് എന്താണ് റാപ്പ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദ ബഡ് ഈസ് എ ബഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ ബഡ് ഈസ് എക്സ്പോസ്ഡ് അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് റാപ്പ് ചെയ്യണം പക്ഷേ ബഡ് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് വരത്തക്ക രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് റാപ്പ് ചെയ്യുക റാപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് ബഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ റാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടോ ബഡ് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് വരത്തക്ക രീതിയിലാണ് നമ്മൾ റാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ബഡ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ മറ്റേതുപോലെ കവർ ചെയ്തില്ല ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിലും ലെയറിങ്ങിലും കവർ ചെയ്ത പോലെ പൊതിഞ്ഞ് കിട്ടി വെച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബഡ് കുറച്ചൊന്ന് പുറത്തേക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് അല്ലേ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ റാപ്പ് ചെയ്തത് കട്ട് ഓഫ് ദ അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റോക്ക് വെൻ ദ ബഡ് അറ്റീൻസ് പ്രോപ്പർ ഗ്രോത്ത് ബഡ് പ്രോപ്പർ ഗ്രോത്തിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ അപ്പർ പോർഷൻസിനെ കട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ കട്ട് ഓഫ് ദ അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ അപ്പർ പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്തു വെൻ ദ ബഡ് അറ്റീൻസ് പ്രോപ്പർ ഗ്രോത്ത് ബഡ് പ്രോപ്പർ ഗ്രോത്ത് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അപ്പർ ഭാഗങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തു ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ലെയറിങ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ബഡ്ഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന സെവൻത്ത് സ്റ്റേറ്റിലെ സയൻസിലെ പോർഷൻസാണ് ഇതുപോലെയുള്ള